मित्रों के बदा मैंने आशा है कि तमने मार विडियो पसंद आ रहा है और आ रीते मार विडियो जो रहो और मित्रों ने शेर करता रहो मैं सपोर्ट करता रहो आज आप नव सब्जेक्ट भाई जेनु नाम से भारत बंधारण भारत बंधारण हूँ शॉर्टकट मेथड बना चुँ मार पोता हाथ अने आने पी डी एफ जोती हो तो तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जैसे तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करिए पहलू है महत्वना कायदाओं बंधारण बनता पहला थोड़ा कायदाओ विषे जाए कि बंधारण घड़वा के मुश्किल पड़े तो चलो स्टार्ट करिए पहले से नियामक धारो सत्तर सौ तोतेर सत्तर सौ तोतेर नियामक धारा में शू शूत तो पहलूत ईस्ट इंडिया कंपनी थी जे एने कार्य नियमन और निंत्रण मेट पहलू पगल बराबर तो कंपनी ने कोई कार्य करव हो तो एना कई दस्तावेज तो जुए तो एना शू बना नियामक धारो सत्तर सौ तोतेर पहली बार कंपनी लिखित बंधारण रजू कर कंपनी कायदाओ था पची बंगा प्रथम गवर्नर जनरल वोरंग हेस्टिंग था बराबर बंगा गवर्नर जनरल वोरंग हेस्टिंग था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर हस्तक रखा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे था और मदद मे त्र अन्य न्यायाधीश था टोटल तर प्लस वन एट चार न्यायाधीश निमणूक कर तो नियामक धारा में आपने आटलू जा मू आग कायदो जुए पीट्स इंडिया एक्ट पीट्स इंडिया एक्ट तो ये निमक धारा तो सत्तर सौ तोतेर एम थोड़ी खामी थी एने दूर करने पीट्स इंडिया एक्ट आयो सत्तर सौ चौरियासी पीट्स इंडिया एक्ट एट्ला कहवा है कि जो ब्रिटिश वाप्रधान था विलियम पीट एम नाम पर तो व्यापारी और राजकीय कार्यों ने अलग अलग कहया पहला बने भेगा हम आम शू कर व्यापारी और राजकीय कार्य अलग अलग कर दीदा राजकीय कार्य मे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रचना कर कंपनी क्षेत्र जो कंपनी थी ए ब्रिटिश पजेशन एट ब्रिटिश राजनीति आ गई पीट्स इंडिया एक्ट में आटलू हमें आ चार्टर एक्ट अठार सौ तेर चार्टर एक्ट अठार सौ तेर अठार सौ तेतरीस अठार सौ तेपन तेर तेतरीस तेपन वीस वीस वर्ष गाड़ो है वच्चे एम चार्टर एक्ट एक्ट अठार सौ तेतेर एम शूत शिक्षण पाचड़ एक लाख रुपया खर्ची नाखो और चा और चीन सीवा एकाधिकार अंत लाई दो बे वस्तु जाट इम्पोर्टन शिक्षण पाचड़ एक लाख रुपया खर्च करो और चा और चीन सीवा एकाधिकार अंत लाई दो चार्टर एक्ट अठार सौ तेतरीस जो बंगा गवर्नर था वॉरन हेस्टिंग एमने जनरल गवर गवर्नर जनरल था जे एमने भारत गवर्नर जनरल बनाई दीदा पहला भारत गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेन्टेग बराबर चार्टर एक्ट अठार सौ तेतीस में बस आटलूज चार्टर एक्ट अठार सौ तेपन अठार सौ तेपन में सनदी अधिकारी के जो यूपीएससी जीपीएससी होने भर्ती परीक्षाओ ले नक्की कर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट अठार सौ अठावन गवर्नर जनरल था जी एमने शू बनाया वाइस रॉय बनाई दीदा प्रथम वाइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग सैक्रेटरी ऑफ स्टेट हिंदी सचिव पद अस्तित्व में आयु गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट हेठ हमें आयो इंडियन काउंसिल एक्ट अठार सौ एकसठ वाइस रॉय धाराकीय परिषद में भारतीय ने स्थान आप पहला नहीं हमें भारतीय के आप धारा धारा सभा में भारत ने एंटर करो कैनिंग तो जो वाइस रॉय तो एने बनारस राजा पटियाला महाराजा और सर दिनकर राव की निमणूक करी ए तरह भारतीय ने आप धाराकीय परिषद में एंट्री आप दी थी वाइस रॉय ने वटहुकम बहार पड़वा सत्ता आप जेन समयगारो छ महीना वटहुकम बहार पड़ी सके पची आ इंडियन काउंसिल एक्ट ओगनीस सौ अठार सौ बाणु सौ प्रथम वार चूंटनी तत्व उमेर एट्ले हमें चूंटनी द्वारा बड़ी प्रक्रिया थानी शुरुआत थी इंडियन काउंसिल एक्ट अठार सौ बाणु द्वारा पची इंडियन काउंसिल एक्ट ओगनीस सौ नौ हम तरह मोस्ट आईएमपी कायदा आ रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट ओगनीस सौ नौ ओगनीस सौ ओगनीस अनेगनीस सौ पात बराबर इंडियन काउंसिल एक्ट ओगनीस सौ एक नौ जैले मिंटो सुधारो कहे मल्ले और मिंटो बे व्यक्ति था एम द्वारा सुधारो कर मल्ले मिंटो सुधारो तरीके ओ जेमा कौमी प्रतिनिधित्व की प्रथा दाखल एट द अलग अलग कौम हो मुस्लिम हिंदू ए बदा मेटे अलग अलग मतदान आप वायसरॉय कारोबारी परिषद में प्रथम भारतीय निमणूक करी जमन नाम डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा 
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सॉरी तो वाइसरॉय की जो कारोबारी परिषद एम प्रथम भारतीय एंटर थे जमनु नाम थू सत्येंद्र प्रसाद सिंह गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ ओगनी जेनु नाम है मॉन्टेग्यू चेम्स फर्ड सुधारो तरीके ओखावा है मॉन्टेग्यू एंड चेम्स फर्ड व्यक्ति द्वारा सुधारो कर प्रांत और केन्द्र प्रांत एट अलग अलग रजवाड़ा केन्द्र एट सेंट्रल गवर्मेंट एम प्रांत में द्विमुखी और केन्द्र में द्विगुही पद्धति दाखिल कर वायसरॉय कारोबारी परिषद में छी तरह भारतीय राखा ली कमीशन की भलाम ने आधार ओगनीस सौ छवीस में यूपीएससी की स्थापना थी दीस इज मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन यूपीआई यूपीएससी की स्थापना को कमीशन आधार थी तो ओगनीस सौ छवीस में ली कमीशन की भलाम आधार अने क्या एक्ट हेठर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ ओगनीस हेठर हमें गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ पात्रीस दीस इज द मोस्ट आई एम पी एक्ट इन ग इंडियन कंस्टिट्यूट प्रांतीय स्वराजदारों कहमें तो जारीप गवर्मेंट नंधारण नत बन भारत बंधारण एना पे आ गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ पात्रीस हेठर बधु संचालन थत देशन तो एने कह प्रांतीय स्वराजदारों प्रांतों में द्विगुही और केन्द्र में द्विमुखी पद्धति की जोवाई खाई कुल त्र सौ एक अनुच्छेद था दस परिशिष्ट था आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ पात्रीस हेठ थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी बर्मा जी के जे म्यानमार है भारत भारत ही अलग कर दीस इज मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन अगेन हमें भारतीय स्वतंत्रता दारो ओगनीस सौ सुड़तालीस तो पंदर ऑगस्ट ओगनीस सौ सुड़तालीस रोज भारत आजाद थूना पेला आगने दिवसे चौदह ऑगस्ट ओगनीस सौ सुड़तालीस रोज पाकिस्तान भारत ही अलग थूं जेम पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब बलूचिस्तान उच्चर उत्तर पश्चिम सरहदी प्रांत पूर्व बंगाल और आसाम सिलहट जिला समावेश कर बंधारण सभा ने स्वतंत्रता स्वतंत्र बंधारण घड़वा अधिकार आप क्या एक्ट हेठर भारतीय स्वतंत्र धारो ओगनीस सौ सुड़तालीस हेठर ज्या सुधी अलग बंधारण न गड़ाए त्या सुधी ओगनीस सौ पात्रीस कायदा की जोवाई आधार भारतीय दर धारासभा कार्य कार्य कर आज मैं तमने कीधु गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ पात्रीस हेठर कार्यवाही थे ज्यादी बंधारण न बने त्या सुधी तो कायदाओ विषे आटलूज हमें आग भाई अपने भारत बंधारण की रचना हमें आप बंधारण की रचना विषे जाए कि बंधारण की रचना कई रीत थी कि एम के सभ्य था शू शूत ये तो पहला तो बंधारण विचार को आयो तो ओगनीस सौ चौत्रीस मा, मांद्रेन्द्रनाथ रॉय एम एन रॉय ए भाई ने विचार आयो कि आप बंधारण बनाव जीए ओगनीस सौ पात्रीस में जवाहरलाल नेहरूए भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेस इंडियन नेशनल कोंग्रेस वी बार बंधारण की मांग करी एमने एवं कीधु कि पुख्त वय मताधिकार धोरण बाह्य दखल वग वग विना बंधारण सभा की मांग करी जे ओगनीस सौ चालीस में ऑगस्ट ऑफर तरीके ओ प्रश्न पूछा है कि ऑगस्ट ऑफर कोने कोने को लीधे थी तो जवाहरलाल नेहरू ओगनीस सौ छत्तालीस में कैबिनेट मिशन भारत आयो बराबर जेम तरह सभ्य था पैथिक लॉरेंस एवी एलेक्जांडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स जमने बंधारण सभा की मांग करी कि आप बंधारण जी से कम्पलसरी तो बंधारण सभा बंधारण सभा विषे थोड़ू जाए तो यह त्रो नेव्यासी सभ्य था जेम बसो छन्नू बैठक ब्रिटिश भारत और ताणु बैठक देशी रजवाड़ो जोड़ी थी एक बैठक दस लाख वस्ती आधार एक बैठक राखा बसो छन्नू बैठक जी थी ब्रिटिश भारत ने बार महिलाओं थी कम्पलसरी सौ थी वु सात बैठक धरावत रजवाड़ू मैसूर थू पी बंधारण सभा की प्रथम बैठक नौ डिसेम्बर ओगनीस सौ छत्तालीस रोज थी जेम सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष बनाया पर कायमी ना कि भाई आमने ज राखवा हजू कार्य अधूरुत स्टार्टिंग बेज पर पची बीजी बैठक थी जेम अध्यक्ष कायमी बनाई दीता को बनाया राजेन्द्र प्रसाद जे अगिय डिसेम्बर ओगनीस सौ छत्तालीस रोज थी ए वक्त एच सी मुखर्जी था एमने उपाध्यक्ष बनाया और बंधारण सलाहकार बी एन राव तरीके निमणूक कर पची आ देश आजाद थो पंदर ऑगस्ट ओगनीस सौ सुड़तालीस रोज पची नेव बैठक पाकिस्तान में जती रही बराबर ते त्रो नेव्यासी माइनस नाइंटी एक बसो नव्वाणु बैठक भारत में रही जेम प्रांत में बसों ओगतीस राखी और रजवाड़ा में सित्तेर करी 
હવે બંધારણ સભાની રચનામો અગિયાર સત્રો જેટલા અગિયાર તો બેઠકો થઈ એમાં બે વર્ષ અગિયાર મહિનાના અઢાર દિવસ જેટલો ટાઈમ લાગ્યો બનાવમાં એકસો છાસઠ બેઠકો મળી સાહીઠ જેટલા દેશોનો અલગ અલગ દેશોનો બંધારણ લીધો અને એમાંથી સારી સારી વસ્તુઓ લેવામાં આવી ચોસઠ લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થયો એ વખતે છવ્વીસ નવેમ્બર ઓગણીસો ઓગણપચાસના રોજ બંધારણનું કાર્ય પૂર્ણ થયું જેમાંથી બસો ચોર બસો બસોને નવ્વાણુંમાંથી બસો ચોર્યાસી સભ્યો હાજર હતા તેથી બંધારણના બંધારણમાં બસો ચોર્યાસી વ્યક્તિઓની સહી લેવામાં આવી અને એમને પોતાને પોતાના બંધારણને સમર્પિત કર્યું એ વખતે સ્ટાર્ટિંગના બંધારણમાં ત્રણસો પંચાણું અનુચ્છેદ અને આઠ પરિશિષ્ટ હતા બંધારણની અંતિમ બેઠક અઠ્યાવીસ જાન્યુઆરી ઓગણીસો પચાસના રોજ થઈ અને ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બનાવવામાં આવ્યા બંધારણની કેટલીક અગત્યની સમિતિ વિશે જાણીએ આ બાજુ સમિતિ છે અને એના અધ્યક્ષ કોણ હતા એ જોઈએ મુસદ્દા સમિતિ કે ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિ જે બંધારણ હોય જે બુક હોય એને જે ડ્રાફ્ટિંગ કરવાનું હોય એના અધ્યક્ષ કોણ હતા તો બાબા સાહેબ આંબેડકર સંઘ શક્તિ સમિતિ એના અધ્યક્ષ હતા જવાહરલાલ નહેરુ સંઘ સંવિધાન સમિતિ તો જવાહરલાલ નહેરુ જ્યારે પણ સંઘ આવે એટલે યાદ રાખવાનું કે જવાહરલાલ નહેરુ પ્રાંતિય સંવિધાન સમિતિ તો વલ્લભભાઈ પટેલ ઝંડો આવે તો જે બી કૃપલાની ઝંડા સમિતિના અધ્યક્ષ જે બી કૃપલાની સંચાલન કરવાનું આવે કે આખા દેશનું તો કોણ આવશે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મૂળભૂત અધિકાર સમિતિ વલ્લભભાઈ પટેલ બરાબર હવે બંધારણનો સ્વીકાર બંધારણનો સ્વીકાર છવ્વીસ નવેમ્બર ઓગણીસો ઓગણપચાસના રોજ થયો પણ બંધારણનો અમલ પૂછવામાં આવે તો છવ્વીસ જાન્યુ ઓગણીસો પચાસના રોજ બંધારણનો સ્વીકાર કર્યો કે ભાઈ ચલો બંધારણ આપણું બંધારણ આ રહેશે એ ક્યારે કર્યું છવ્વીસ નવેમ્બર ઓગણીસો ઓગણપચાસના રોજ પણ અમલ ક્યારથી કર્યું છવ્વીસ જાન્યુઆરી ઓગણીસો પચાસમાં આ ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ટાઈમ પી ક્વેશ્ચન હવે મુસદ્દા સમિતિ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી કે બંધારણ આપણે બનાવ્યું બરાબર અને એનું થોડું વ્યવસ્થિત તો કરવું પડે ને તો એના માટે એક મુસદ્દા એટલે ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિ બનાવી જેમાં કેટલા સાત સભ્યો હતા એમાં અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને રખાયા પછી એન ગોપાલા સ્વામી અયંગર અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યર ડૉક્ટર કનૈયાલાલ મુનશી સૈયદ મોહમ્મદ સાદુલા એન માધવરાવ અને ટી ટી કૃષ્ણમાચારી આટલા વ્યક્તિઓ હતા હવે મહત્ત્વના સ્ત્રોત કે અલગ અલગ દેશના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો અને એમાંથી સારી સારી બાબતો લીધી એમાંથી આમાંથી થોડાક મહત્ત્વના લીધા છે આમ તો બહુ બધા છે અને પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકાય એવા મેં સ્ત્રોત તૈયાર કર્યા છે તો ચાલો આજે અભ્યાસ કરીએ તો સંસદ 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 જે છે એ ક્યાંથી લીધું બ્રિટનમાંથી કે ભાઈ એક સંસદ રહેશે દેશની તો એમાં બ્રિટન સંસદમાં કોણ કોણ આવશે લોકસભા રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ ત્રણ વ્યક્તિ ત્રણ વસ્તુ આવશે રાષ્ટ્રપતિ ક્યાંથી આવ્યા બ્રિટનમાંથી આવ્યા નાગરિકતા કે ભાઈ દરેક દેશની એક એકલ નાગરિકતા હશે તો એ ક્યાંથી આવી બ્રિટનમાંથી આવી કેબિનેટ બ્રિટનમાંથી આવ્યો કાયદો ક્યાંથી બનાવશો બ્રિટનમાંથી તો બ્રિટનમાંથી આ પાંચ વસ્તુ યાદ રાખવાની મૂળભૂત અધિકારો મૂળભૂત અધિકારો ક્યાંથી લેશો અમેરિકાથી મૂળભૂત અધિકારો તો અમેરિકાથી લેવા જોઈએ અને મૂળભૂત ફરજો ક્યાંથી લેશો રશિયામાંથી અધિકાર અમેરિકા અ અ ફરજો રશિયા સુપ્રીમ કોર્ટ અમેરિકામાંથી લેજો રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગની પ્રક્રિયા એટલે રાષ્ટ્રપતિને દૂર કરવા હોય પોતાના સ્થાન ઉપરથી તો મહાભિયોગ કરવી પડશે તો એ અમેરિકા પાસેથી લીધું આમુખ આમુખની ભાષા સોરી આમુખની ભાષા ઓસ્ટ્રેલિયા જોડેથી લીધી અને કેન્દ્ર અને રાજ્યના સંબંધો ક્યાંથી લીધા ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી બંધારણનું આમુખ આમુખ પૂછે તો આયર્લેન્ડ અને આમુખની ભાષા પૂછે તો ઓસ્ટ્રેલિયા રાણી માસી એને કે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો ક્યાંથી લાયા આયર્લેન્ડમાંથી રાણી માસી ક્યાંથી આયા આયર્લેન્ડમાંથી આયા બંધાણું અમુક આયર્લેન્ડમાંથી આવ્યું મૂળભૂત ફરજો ફરજો પૂછે કે આપણી કઈ કઈ ફરજો છે તો કોણ કોણ આવશે રશિયા અને એમ કે અધિકારો તો અમેરિકા રાજ્યપાલ કેનેડાથી આયા કટોકટી બંધારણમાં કટોકટી એટલે આખા દેશમાં કટોકટી રાષ્ટ્રપતિ જાહેર કરે અલગ અલગ પ્રકારની તો એ ક્યાંથી જર્મનીમાંથી આવી બંધારણમાં સુધારો કરવો છે તો આફ્રિકાવાળા કે અમે સુધારો કરી આપશું તો દક્ષિણ આફ્રિકાવાળા બંધારણનો સુધારો લાયા અને પ્રજાસત્તાક ફ્રાન્સ ફ્રાન્સ દેશમાંથી પ્રજાસત્તાક જેવું આપણે લીધું તો બંધારણના મહત્ત્વના સ્ત્રોતમાં આટલું તો તમને અમારો વિડીયો હું આશા કરું છું કે તમને આજનો અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે અને જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો તમારા મિત્રો જો શેર કરજો જેથી મને પણ મોટિવેશન મળતું રહે અને આવા શોર્ટકટ મેથડવાળ વિડીયો તમારા માટે બનાવતો રહું અને તમને આની પીડીએફ જોઈતી હોય તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી રહેશે 
धन्यवाद आभार तारी तैयारी सारी रहे और तब सारूँ रिविजन पड़ी कर सको करो मैंने आशा है जय हिंद जय भारत